Godafton, godafton och välkomna till Melodifestivalen 1975. Det här är ett sånt här program som går ut i några hundra miljoner tittare så att vi kommer att tala franska och engelska i programmet. Men ni svenska tittare kommer att ha en god ledsagare, led, vad heter det, ledsagare i Åker Strömmer. Det bästa är ju gott nog, inte sant? Det var väldigt skönt att få starta ut och tala lite svenska ord innan vi nu ska hälsa våra utländska gäster välkomna. Good evening ladies and gentlemen, my name is Karin Falk. And if I haven't fainted with the excitement of it all, it's, it's just because I'm happy to wish you very welcome to this Eurovision Song Contest 1975, which is being televised from Stockholm. It's a 20th contest of its kind, which should mean that it's now time for a certain amount of light entertainment with music. But a Danish poet once wrote, to think that fun is simple fun while earnest things are earnest shows all too plain that neither one thou truthfully discernest. And I think he's right. You know, behind me in the wings, there is an enormous excitement among the artists who are going to present their country song shortly. Uh, and whose contributions are going to be judged by the countries taking part. It is a fantastic thought that we are about five or six hundred million just now sitting and waiting for the same program. I shall tell you that the order in which you will hear songs has been decided by lot. And once again, very welcome to this program who will do, no, what do you say? What will decide, nay, that will decide what song is going to win the Grand Prix uh, 1975. <clears throat> Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mon nom est Karin Falk, et si je ne défaille pas en vous voyant tous ainsi, c'est sans doute parce que je suis tellement heureuse de pouvoir vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à ce concours Eurovision de la chanson. Et nous allons nous détendre dans une ambiance musicale. La vie n'a qu'un charme vrai, c'est le charme du jeu, a dit le poète. Et je suis, je suis presque prête à lui donner raison, mais... Derrière moi, dans les coulisses, il y a des chants qui ne sont pas sous le charme, plutôt sur des charbons ardents. Ce sont les artistes qui vont tout à l'heure présenter la chanson de leur pays et dont les participations vont être jugées par les jurys nationaux dans les pays, différents pays participants. Songez que nous sommes 5 ou 600 millions de personnes occupé en cet instant par le même programme de télévision. C'est fantastique. Oui, non Je trouve que oui. Et j'ajoute que c'est le sort qui a décidé dans quel ordre les chansons seront présentées. Encore une fois, soyez les très bienvenus à ce programme qui décidera de la chanson victorieuse du Grand Prix 1975. And now, ladies and gentlemen, it's time for the first song in this Eurasian Song Contest. No. Voilà. Oui. Tourne, tourne la ritonelle. On a un peu la tête qui tourne après avoir entendu 19 différentes mélodies. Et je n'en certes pas les 19 jurys nationaux qui maintenant vont devoir faire le choix. Mais pour leur donner un peu de temps de respirer et leur permettre de compter les choix ou les voix, et nous allons faire une excursion dans, pendant quelques minutes dans le monde enchanté et du peintre suédois Jon Bauer. C'est une collection qui se trouve au musée de Jönköping. À très bientôt. So at last to the thrilling moment when our juries have to move into action. And now it's a question of rules and I think I better read because otherwise I say anything wrong. It happens so easily, you know, with me in any case. So it's like, it's, it's like this. 
Each member of the national juries will have five votes for each song, excluding the song presented by his own organization, and will award from one to five votes to each song. Abstentions are not allowed. The chairman of each national jury will add, add, add up the number of votes obtained by each song in readiness for the public announcement of his national jury's results. He will allocate 12 points to the song gaining the most votes, 10 points to the song gaining the second highest number of votes, 8 points to the song gaining the third highest number of votes, 7 points to the next, and so on down to 1 point for the song gaining the 10th highest number of votes. And what's more, now when the juries have heard all the songs, they are switched off so they can neither hear each other nor can they see how our scoreboard stands. And I shall be calling upon all the countries in order in which their songs were performed. If we fail to make contact with one country, we'll come back to this country when the other votes are in. And by some misfortune, I hope not, we still can't have contact with this country, then unfortunately the votes of that country will be discounted. But I very much hope to get the chance to talk to all the voting countries. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur Clifford Brown, qui est le scrutateur officiel de l'OIR. C'est mon soutien. Il veille à ce que tout se passe dans les forts, Il protestera si une erreur se produit dans le décompte des voix et d'une manière générale, il interviendra si quelque chose va de travers. Un gardien vigilant en somme. And now to work. I call Netherlands. Come in Hilversum in Holland. Hello. Quafton. Houten avond. Kunat, kunat. Dublin, Ireland, are you there? Good afternoon. Oh, you are very good in Swedish, aren't you? Oh. And now, Paris, France. Bonsoir. Vielen Dank. Good afternoon, Norge. Thank you so much. Bern, Switzerland. Bonsoir, Suisse. Ladies and gentlemen, it's time to announce that the winner of the 1975 Eurovision Song Contest is Netherlands. Le concours Eurovision de la chanson 1975 est remporté par les Pays-Bas. Et maintenant, and to add a little ceremony to the occasion, I'm going to ask the Secretary General of the European Broadcasting Union, Mr. Henry Carr, to present the lyric writer and composer of the winning melody. And that's all for now. I'm glad we had this opportunity to be together for a little while. And wherever you are, take good care of you and sleep tight. But before then, I think we should hear the winning melody in the Eurovision Song Contest 1975. Nous voici arrivés au terme et nous avons pu, nous, nous, nous avons pu passer ensemble quelques instants de notre vie. Et je, je vous en remercie. Où ce que vous soyez, prenez bien soin de vous et de